Guten Morgen, bună dimineața, adică am ajuns la Germanica, în Germania, la Berchtesgaden, nu știu să pronunț, o să vină regizora să pronunțe ea. Asta este locul unde vom urca către Eagle Nest, poate ați auzit de Eagle Nest, dacă nu, stați pe aproape și urmăriți. Pentru a ajunge la Eagle Nest, tot vorbesc de Eagle Nest sau Berchtesgaden, este vorba despre celebra reședință a naziștilor construită pe vârful unui munte unde s-au luat o grămadă de decizii neinspirate în cel de război mondial. Pentru a ajunge, va trebui să parcați într-una dintre parcările special amenajate și să luați un uh, autobuz. Accesul cu mașinilor private este interzis, se poate ajunge doar cu autobuzul. La locul de unde se ia autobuzul, aveți și o casă de bilete. Biletele de asemenea se pot procura și online. O să vă las în link, în descriere un link cu locul de unde vă puteți procura biletele. Ne ducem să ne luăm bilete și urcăm. Roțic? De când ai mai purtat masca? Nu, din Peru. Suntem în autobuz, este obligatorie purtarea măștii. Toată lumea poate masca. Hello, am ajuns uh, cu autobuzul, ați văzut în filmele dinainte drumul cu autobuzul. Șoseaua are undeva la 6 km, drumul Sumate. durează 20 de minute. 15 mai exact. Cât au fost biletele? Când nu te-am întrebat că tot uh, au fost pe viteză. Un, uh, o fam familie de, de doi adulți cu un copil până în 14 ani este 57 de euro. Mergem să... Au trecut un bizon, <laughs> un bizon peste noi. <laughs> Nu-i problemă, mai să mai întâmplă. Da. Pare plimbarea? Ușoară, nu e, nu e grea. Nu e grea deloc. Fain peisajul. Respirea e curat. Da, culorile toamnei. Willkommen an... Kielstein. Așa cum a zis ea. <laughs> Suntem la o casă. <laughs> păi, Kielstein House, House e casă. Doar că, de fapt, era o adevărată... Adevărat... Înt întâlnirea a șmecherilor din uh, cel de război mondial. Este vorba despre... Locul, în care, locul ascuns între munți, în care naziștii au luat foarte multe dintre deciziile proaste, zic eu, din cel de-al doilea război mondial. Drumul până aici, ați văzut cu autobuzul, v-am zis despre bilete, drumul cu autobuzul durează 20 de minute, șoseaua are o lungime de 6 km. 6,5 km. Drumul urcă o diferență de nivel de 700 de metri. Nu se poate ajunge cu mașina, doar cu autobuzele, asta v-am spus, ați văzut în parcare. Sus din parcare se pot ajunge cu pe jos, pe traseu de 20 de minute sau cu un lift care este inclus în prețul biletului. De ce să veniți la, în această locație, la Eagle Nest? Pentru că e un loc încărcat de istorie, pentru că priveliștile sunt spectaculoase. Cred că este cel mai bun Da, cel mai <laughs> bun lucru e. Dar dacă totuși sunteți interesați și de istorie, Stai. e o chestie care a marcat până la urmă omenirea.
înfăptuirea întregii construcții, în cele 13 luni alocate, au muncit peste 35.000 de germani. Construcția este evaluată sau o evaluare, o transpunere a banilor plătiți atunci, în 38, raportată la inflație și la creșteri. Până în 2007, construcția ar fi valorat undeva la 150 de milioane de euro. Impresionantă construcție. Toată partea, inclusiv cu reședința de jos unde vom merge mai departe, era foarte bine păzit, accesul către zonă era absolut interzis, doar celor cu permis. Zero euro. Tocmai ai fost păcălit. Ai băgat 3 euro și ai primit 0 euro cu... Kirsten House. Interesantă experiența cu autobuzul, interesant și frumos, frumoase priveliștile de sus. Tot în zonă, în apropiere, se găsesc și rămășițele casei de vacanță a lui Adolf Hitler și ceva buncăre. Mergem să le vizităm și pe acelea. În căutarea rămășițelor reședinței lui de vară. De vară a lui Hitler. Ascunsă Asta, bine. Fiul tău a zis că nu e acea clădire, zic nu, nu, nu a luat-o turcii, că scrieți sunt turc în ea. Ne aflăm în partea exterioară a Berghofului, întreaga rezidență a lui Adolf Hitler, unde acesta a petrecut mai mult de o treime din viață. Acesta era considerat al doilea centru al puterii, după, bineînțeles, după Berlin. În... 1952, americanii au distrus uh, cu totul rămășițele casei. Mai rămăseseră unele rămășițe în urma acelui de-a doilea război mondial. Actualmente, singurele chestii care se mai văd este zidul acest exterior din tot uh, ce a fost reședința de vară a lui Hitler sau al doilea centru al puterii. O informație importantă care am uitat să vă o spunem este că în perioada de iarnă Eagle Nest nu se poate vizita datorită faptului că autobuzele nu circulă din cauza avalanșelor. După fiecare iarnă, tot drumul este curățat de pietre, deci pe perioada de iarnă nu se poate vizita. Acesta este unul dintre buncările care a mai rămas. Probabil că aici erau mașinării de luptă. Uitați-vă cât e de mare buncărul față de, da, față de Dori. Probabil comunica prin tunele cu restul, restul complexului. Acum sunt închise și accesul nici măcar în încăperile buncărului nu este permis. Este o sârmă ghimpată. Gar din sârmă ghimpată. Da, da, și e situat la aproximativ 500 de metri de fostă reședință. Oricum, zona era foarte întărită. V-am mai spus înainte că nu se putea ajunge nici măcar în apropiere fără un permis special și erau trei rânduri de fortificații. Minunate culorile astea de toamnă. Da. Ne-am plimbat, am terminat cu Hitler și de război mondial și am zis să venim puțin, că ne e dor de iarnă, să ne dăm cu telescaunul. Așa că mergem să facem o tură cu un telescaun. Vara. Cu Vara. telescaunul.
Vara. Trescau un cu două locuri. Și cu două locuri, că ne de obicei... Ne marmolada. <coughs> da, de obicei ele le ocolim, Bă, că merg încet îngheța. și când ne e frig. Acum nu vom îngheța, am prins o vreme superbă. Mergem. Bucuria copiilor din noi, adică eu și cu Dori, ne vom bucura da. acum. De telescaun. De teles... Nu de telescaun, de, ce, ur... de ce urmează. Bucuria băieților cu telescaunul în... În... Iarna. În uh, vară. A, ce Haideți să vă arătăm și care este scopul de ce mergem noi cu un telescaun de două persoane care de obicei nu ne place. De obicei îngheț pe el. De obicei înghețăm pe el, da? Pentru că va urma să ne dăm pe... Bob. Bob. Bob de Meister, nu. Nu. Bob nu. Pe un traseu uh, de nu, Bob. Nu. Da, Zomă Rodelban. Dacă tot avem timp de povestit pe telescaun, Dorim spunea că ne tot plimbăm din uh, Austria în Germania. Uh, Eagle Nest. Este situat în Germania. Da. Iar acum unde suntem aici? La cum îi spune? La Rod Zoma Rodelban. Da. În ce localitate? Bad Dürnberg. Așa că dacă pronunțam eu, poate îmi făceam fractură, fractură de mandibulă. Suntem în Austria, am plecat din Austria și când ajungem sus, suntem iar la granița dintre Austria și Germania. Da. Ai crea, Uite, bă. se văd trei miari. Un ghețar ceva. Vă arăt acum. Dacă merge camera. Merge. Și nu te lasca. Înzepeziți. La gradiță direct. Suntem pe gradiță. Frumoasă priveliștea și de sus. În depărtare. Nu știu dacă se vede. Cu ochiul liber se vede, este aeroportul din Salzburg și Salzburgu. Cheers! Danke schön. Frumoasă experiența, nu? Da. Interesant, suntem prima oară pentru, pe un uh, band din asta doar pe o, o șină. șină. De obicei am fost pe două, două pe da. un Viling da. <laughs> da, acum a fost uh, interesant, interesant. Maximul viteza maximă a fost 35 la oră la mine. Da. Uh, în link de sus o să vedeți filmarea cu întreg traseu, nu am pus un filmulețul de acum. La capătul, înainte de a ajunge la final, se poate face o poză și contra unei sume de 5 6 euro, 6 euro, euro, vă puteți lua poza din Rodelban. Ne-a plăcut experiența da. asta, fiind ora acum, cât e ceasul? Ora, uh... Cât? 4 fără 20, nu știm unde continuăm. Ne-am hotărât să ne mai plimbăm, vom merge către Țelamze, Caprun, Meierhofen și către Innsbruck până seara târziu să mai vedem peisaje, așa că la drum În sensul giratoriu din Selamze nu se schimba nimic Tot așa e Indiferent că e iarnă, indiferent că e vară Stăm la coadă doar că peisajul este super Da, da în față se vede părțile de pe Schmitten Nu ne-a reușit pe zi am ajuns noaptea. În sera, da, nu cred că merită la ora asta. Poate încercăm mâine. În imagine este Crimul Wasserfall, cea mai mare, cea mai mare cascadă din Austria. Am ajuns puțin mai sus. Se vede cascada. Se fini și la a doua zi, a treia zi. Am ajuns la cazare, suntem în zona. Cum se numește? Nu, suntem în Țilertal. Suntem în Țilertal. 
Valea Țilăr Râului și în localitatea Fugan. Fugan. Ce bine am zis. Am găsit cazare. Așa arată. Am plătit pentru ea cu tot cu mic dejun 100 de euro. Toți trei. Simplu. Salutii. O noapte bună. Bis morgan. 